Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wardenar yang diperintahkan oleh Rafles ya untuk meneliti bangunan-bangunan suci di Jawa Timur khususnya di sekitar Mojokerto menunjukkan bahwa dia memang telah menemukan sebuah batu yang berisi sembilan kotak yang di dalam tradisi candi adalah merupakan batu pripih yaitu batu yang mestinya ditemukan di dalam sumuran candi dan pripih ini adalah sebenarnya merupakan bagian yang terpenting dari candi bahkan bisa dikatakan sebagai jiwa dari candi itu pripih jadi pripih adalah sesuatu yang sangat bernilai dan itu menunjukkan kepada tingkatan sebuah candi itu mempunyai nilai yang tinggi atau juga nilai yang rendah nah rupanya memang dari dalam sembilan kotak itu telah ditemukan semacam abu yang di apa hasil pembakaran yang ditambah dengan tulang-tulang. Nah, laporan Mardenar ini memang tidak dimasukkan ke dalam buku Rafles yang sangat terkenal sampai sekarang yaitu History of Java. Nah, rencananya Rafles akan memasukkan data ini ke dalam bukunya yang lain yaitu Account of the Antiquities of Java. Tetapi rupa-rupanya buku yang kedua ini tidak pernah terbit sampai sekarang ini. Nah, di dalam kotak 9 memang yang diperhatikan oleh Wardenar itu adalah abu yang dikatakan wah ini kemungkinan besar adalah abu jenazah tetapi Wardenar ini kelihatannya tidak memandang adanya ya, semacam cupu emas yang ada di kotak tengah dimana ketika cupu emas itu dibuka ternyata ditemukan ya, kepingan kepingan uang emas ya, dalam bentuk patah uang emas nah kemudian di kotak-kotak yang lain ditemukan kepingan-kepingan emas dan juga perak ya yang disitu ada tulisannya jadi kepingan-kepingan perak dan emas itu berisi ya diduga berisi mantra-mantra nah inilah sebenarnya yang harus dipandang oleh Wardenar dan juga oleh Rafles bahwa inilah sebenarnya yang bisa menyatakan bahwa candi itu bukan bangunan makam ya tetapi karena mereka melihat abu ya dan tulang-tulang sehingga mereka berpikiran inilah makam. Inilah bangunan yang disebut dengan cungkup. Padahal sebenarnya ketika di dalam peti Nawasanga ada uang emas, kemudian kepingan-kepingan emas itu menandakan bahwa sebuah candi itu bisa diukur nilainya dari adanya harta benda yang tersimpan di dalam kotak nawasang itu yaitu berupa uang emas dan juga kepingan-kepingan emas dan perak dan disitulah memang ditulisi ya, mantra-mantra atau doa-doa yang kemungkinan besar ditujukan kepada Ya, orang yang sudah meninggal 
Jadi kalau dilihat dari itu kemungkinan besar memang candi bukanlah bangunan cungkup atau makam. Tetapi rupa-rupanya baik Wardenar maupun Raffles ya, dia terjebak oleh pikiran bahwa adanya abu dan tulang-tulang hasil pembakaran yang menyebabkan mereka berpikir bahwa Candi adalah bangunan pemakaman. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.